Hai, Assalamualaikum. What's up everyone? Zulfika here. You are watching ZFN Channel. So guys, pada video kali ini, saya akan unbox earbuds terbaru keluaran ZNT yang diberi nama ZNT Game Parts. Di mana ZNT Game Parts ni, saya jumpa saya tak sengaja. Saya scroll di Shopee dan memang dia betul-betul menarik perhatian saya lah dari segi rupa bentuknya. Memang sangat-sangat unik, sangat futuristik, memang ada vibe gamers. Saya tengok harga pula pun bawah RM100 So, oh, ini betul-betul macam good deal ni So, saya try beli Memang dah, memang dah beli dah pun dah sampai di sini So, saya akan unbox nanti So, earbuds ni ZNT claim yang dia punya gaming performance dia Latency dia boleh kurangkan latency sekurang-kurangnya 65 milli, millisecond So, agak, agak dahsyat juga lah Tapi saya tengok uh, spec sheet ni cuma menggunakan bluetooth protocol A2DP saja. So, tapi ZNT claim juga yang ear, yang hebat ni dia menggunakan PixArt chipset di mana chipset ni dia mampu menggunakan latency ketika kita main game atau stream video. So, tak apa nanti saya akan ceritakan performance earbuds ni dari segi sound quality dia, dari segi call performance, mic test Uh, battery life dan juga dia, yang paling penting dia punya gaming mode dia, punya latency dia macam mana so apa pun mari kita unbox ZNT Game Parts alright guys so ni dia ZNT Game Parts so kat depan ni kita ada dia punya earbuds gaming pouch pada gaming earbuds kat belakang pada belakang box ni kita ada gaming mode dan music mode ni dia setelahnya saya tertarik dengan earbuds ni dia punya charging case je dia ada, dia kata ada dua LED light ni memang nampak futuristic so dekat bawah ni ada dia punya few specs untuk earbuds ni dia gunakan bluetooth 5.0 charging case ada 400mAh waterproof rating IPX5 supporting protocol AVRCP, A2DP, HF, HFP dan HSP so dia punya bluetooth codec dia memang yang basic punya earbuds capacity 50 mAh untuk satu unit satu earbuds kiri kanan tak ada apa-apa so marilah kita unbox so okey this light pula oh Ooh, very nice unboxing experience Buka ini kita ada satu material semi transparent Jadi kita, kita dah nampak dia, kita punya charging case di sini dan earbuds ni So nak buka dia ada Kita buka di sini Alright Alamak dia sudah lari So Okay kita cabut Alright Simple tapi Dapat oh nampak dia punya feeling dia tu very nice lah Rasa puas hati ini kita punya charging case Uff, charging case eh. Very nice Nampak futuristic di situ Ni dia kata ni LED dia So, ini dia punya earbuds So, earbuds dia hmm, 
Desain dia Okay Tapi overall design not bad Cantik Kita tengok yang apa di bawah oh, Kita ada dapat Type C cable Sini extra ear tips Dan sini dia punya user manual So charging case dia Berat dia taklah berat mana Mari kita check berat Charging case serta Earbuds Ya ialah berat 54 gram Kalau ada punya earbuds saja Satu earbuds saja Seberat 5 gram Kata 10 gram Semua kurang Agak berat juga kan ni Charging case saja 45 gram so, Kita tengok dulu charging case ni So dia punya lid atas ni Ada texture di situ So di sini dua LED light dia so, Dekat belakang kita ada type C port So dekat bawah Ada few details Nama-nama model ni nak input Input voltage, battery capacity Kita buka Oh wow Kena gelap sikit Very nice Oh dia kalau dia buka Baru dia ni Tutup lampu sekejap Ooh. Very nice Very nice Earbuds untuk game pods ni So dekat sini dia punya touch area dia di sini So dekat bawah ni dia ada tiga lubang mikrofon So dia ada tiga lubang untuk mikrofon dia kata dia claim dapat capture lebih detail voice ini ada dia punya ear tips ni ini charging pin so dia punya L, uh, lampu LED pun di sini dua ni so apa kata kita masukkan dua ni lesan ni lesan so dua LED charging case luar ni main peranan so sekarang ni kalau dua-dua ni bercahaya maksudnya dua-dua earbuds tengah ca tengah cas so misal kata kalau satu ni sudah penuh dia akan boleh di sini akan terpadam kalau ni pun uh, dah, dah habis cas dia akan terpadam juga kita tengok sekali lagi dan sini menyala sini menyala maksudnya uh, ni, ni masih masih mengecas lagi sini sudah sudah penuh alright kita nak tahu apa dia punya battery life jadi masa kita cas Charging case ni dia berkelip-kelip So nak tahu dia punya percentage dia Kira dia kalau kelip 4 kali ha, Tu maksudnya dia punya charging case punya battery life dia Ada dalam lingkungan 75% hingga ke 100 So sekarang ni dia kelip 4 kali Kalau dia kelip 3 kali 10 ke 75 macam tu Kalau dia kelip 2 kali 25% ke 50 Dan kalau satu tu kelip 1 kali Dia kosong hingga 25% So dia punya nak in, in, indikator dia sangat simple saja. Mari kita pairkan ZNT game Fox ni smartphone. So nak pair senang sahaja. Hanya perlu buka dia punya charging case punya lid. So dia kat auto auto pairing mode. So sekarang dia sudah keluar ZNT game parts. Pair saja. So sekarang dah connect. Basic stuff untuk Malaysia saya buat sebuka saja lid dan dia akan terus auto uh, uniknya earbuds ni lah dia dikatakan memang khas untuk buat gaming so sekarang ni dalam mode uh, music mode so kalau kita nak change to gaming mode dia kena tekan di right earbuds selama 2 second dan sekarang dia di gaming mode di gaming mode dia akan menyala dia akan menyala LED ni ni menunjukkan dia sekarang dia dalam gaming mode Agak cool juga lah tengok Mic, saya ada buat mic test untuk uh, Earbuds ni, so Saya akan, saya akan dengarkan sekarang Testing Testing 1, 2, 3 Testing 1, 2, 3 Okay guys, this is a mic test for the ZNT game parts So let me know what you think about the sound quality. Testing one two three. Testing one two three. Testing one two three.
Seterusnya saya nak cerita tentang sound quality untuk earbuds ni Sound quality tu saya boleh kata sangat baik Dari segi bass dan treble saya boleh cakap bass dan treble memang balance So kalau korang nak dengar muzik pun pun dah, dah memadai Ia bergantung juga pada individu kalau korang jenis yang Yang biasa-biasa punya tak macam korang bukan yang jenis audiophilia So earbuds ni memang dah, dah sudah cukup memadai Memang dia, dia mampu membawa kualiti uh, muzik dengan baik Saya rasa bass pun boleh tahan juga Bass pun agak punchy juga Treble pun dia punya clarity uh, Dia punya clarity pun dia, uh, pun sangat ok Korang boleh dengar detail uh, muzik yang korang dengar So, dari segi sound quality saya boleh kata ok Saya bagi thumbs up Memang ok, saya buat hati Next, dari segi chord performance Call performance earbuds ni saya boleh kata just decent lah, just average lah sebab saya call, try call saya punya member speaker unit untuk earbuds ni ok, saya boleh dengar apa uh, panggilan daripada orang lain dari segi mikrofon untuk earbuds ni saya tanya pada kawan saya, dia kata dia memang jelas, still boleh dengar tapi uh, ada muffle sikit lah, dia, dia jelas tapi kat hujung-hujung tu dia macam ada ada muffle-muffle sound sikit so dari segi chord performance tu saya boleh kata average saja lah korang boleh lah guna uh, next dari segi gaming mode ini yang highlight untuk uh, produk ni disclaimer saya hanya light gamer saya just main untuk just for just for fun meluangkan masa yang ada so saya try dua game main saya main mobile, mobile legend dan pubg earbuds ni memang perform untuk dua, -dua game ni saya main mobile legend tak, saya tak perasan langsung dia punya latency dia so memang ok kalau main korang main mobile legend guna kat earbuds ni untuk PUBG pula saya pun sangat terkejut performance dia, dia memang earbuds ni memang tak tipu memang tak tipu dia punya performance memang memang macam gini memang terbaik latency dia memang korang tak saya main memang saya tak, tak, tak perasan langsung dia punya latency dia saya pernah try earbuds yang uh, lain sebelum-sebelum memang saya rasa latency tu punya footstep pun lambat dia kena tembak sound baru sampai tapi yang ni tak yang ni saya, setiap footstep dia saya dengar surrounding dia saya boleh tahu saya boleh, bila ada ada enemy belah kanan dia akan bunyi belah kanan itu memang saya memang puji lah performance earbuds ni dari segi gaming mode dia memang terbaik So guys, pada korang yang jenis kaki gamer, saya memang sangat recommend earbuds ni Earbuds ni memang sangat sangatlah berbaloi untuk dibeli Dari segi performance dia, uh, game performance dia memang sangat bagus Latency memang tak perasan langsung Dia punya sound quality dia memang terbaik Treble dan bass memang dua-dua tu sama-sama balance Ayat paling simple untuk sound quality memang terbaik Itu saja. saya boleh kata memang terbaik dari segi harga pula pun memang sangat-sangatlah Dia boleh dikira sangat murah harga dia Dapat dekat Shopee sekarang harga dia RM89 Memang sangat-sangatlah berbaloi dengan harga yang korang beli So ok guys, saya rasa itu saja video review saya untuk ZNT Gamepods ni Kalau jika kalau saya ada terlepas something, just comment below Saya akan try buat dan saya akan update So that is all guys And I hope you guys enjoy this video And if you like this video, please give a thumbs up and share this video And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I'll see you guys in the next video.